మనం ఇప్పుడు ఏం చూడబోతున్నాం అంటే ఎన్ఎల్పిలో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే టోకనైజేషన్ సో టోకనైజేషన్ అంటే ఏంటి టోకనైజేషన్ వచ్చేసి మనం ఎలా యూజ్ చేయాలా మనం చూడబోతున్నాం టోకనైజేషన్లో ఏం థింగ్స్ ఉన్నాయి టోకనైజేషన్ టైప్స్ ఏంటి టోకనైజేషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలా ఎలా యూజ్ చేయాలా ఎక్కడ యూజ్ చేయాలా అన్ని మేము మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం సో టోకనైజేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ సెగ్మెంట్ అండ్ ఇన్పుట్ క్యారెక్టర్ సీక్వెన్స్ ఇన్ టు టోకన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ చూసి ఒక ఇన్పుట్ క్యారెక్టర్ సీక్వెన్స్ ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చుకుంటాం మనం జాన్ ఇస్ అ పర్సన్ ఇక్కడ చూస్తే జాన్ ఒక వర్డ్ ఇస్ ఇస్ వర్డ్ ఒక వర్డ్ ఏ ఒక వర్డ్ పర్సన్ ఒక వర్డ్ అండ్ ఫుల్ స్టాప్ కూడా ఒక వర్డ్గా మనం ట్రీట్ చేయాలా సో ఈ కేసులో ఏంటంటే జాన్ ఇస్ ఏ పర్సన్ వచ్చేసి ఫుల్ స్టాప్ వచ్చేసి ఫైవ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఈ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ని మనం టోకన్స్గా సెపరేట్ చేయాలా సో ఎందుకు టోకన్స్గా సెపరేట్ చేయాలంటే మనకి వచ్చేసి మనకు తెలిసింది ఒక సెంటెన్స్ మిషన్ ఇప్పుడు తరీకు ఒక్కొక్క టోకన్ ఇంపార్టెన్స్ సో ఫస్ట్ టోకన్ సెకండ్ టోకన్ థర్డ్ ఫోర్త్ అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ సో ఒక్కొక్క టోకన్గా మిషన్ వచ్చేసి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటా వస్తుంది సో దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ సెంటెన్స్లో ఉన్న సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని మనం టోకన్గా డివైడ్ చేయాలా మీరు చెప్తారు ఏం చెప్తారంటే ఎందుకు ఇది వచ్చేసి ఒక నడులో ఉన్న వైట్ స్పేస్ యూజ్ చేస్తే మనం టోకన్ చేయొచ్చు కదా అని అడగతారు కానీ పర్సన్కి ఫుల్ స్టాప్కి నడులో వైట్ స్పేస్ ఉండదు సో ఆ కేసులో కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ పర్సన్ ఒక వర్డ్గా ఎత్తుకోవాలా అండ్ దెన్ ఫుల్ స్టాప్ ఒక వర్డ్గా సెపరేట్ చేయాలా సో అప్పుడు దాని టోకనైజేషన్ పవర్ మీకు తెలుస్తుంది అదేలాగా వేరే వేరే లాంగ్వేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనీస్ ఎత్తుకుంటే ఒక్కొక్క వర్డ్కి నడువులో స్పేస్ ఉండదు అని నేను చదువున్నాను నాకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు సమ్ లాంగ్వేజెస్లో ఒక వర్డ్కి అనదర్ వర్డ్కి నడువులో స్పేస్ ఉండదు సో ఆ మరి కేసులో టోకనైజేషన్ వచ్చేసి కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రాబ్లం ఓవర్కమ్ చేసేదని అడ్వాన్స్ టోకనైజేషన్ అడ్వాన్స్ టోకనైజేషన్ మెథడ్స్ మనం యూజ్ చేయాలా ఇక్కడ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నా అంటే టోకన్స్ క్యాన్ బి వర్డ్స్ నంబర్స్ పంచువేషన్స్ ఎక్సెట్రా సో టోకన్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ వర్డ్స్ కాదు ఇట్ క్యాన్ బి నంబర్స్ ఇట్ క్యాన్ బి పంచువేషన్స్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎక్సెట్రా సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తుకుంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది దా వచ్చేసి ఒక సెంటెన్స్ శాంపుల్ ప్యారాగ్రాఫ్ లాగా ఉంది ఏంటంటే జాన్ పీటర్ కమా స్పేస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఎత్తుకుంటాం సో ఇక్కడ ఏం చూస్తే ఇక్కడ ఏం చూస్తుంటే ఒక కమా ఉంది కమా కౌట్లో స్పేస్ ఉంది జాన్ పీటర్ కమా స్పేస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ దెన్ కమా స్పేస్ విల్ జాయిన్ ది బోర్డ్ యాజ్ ఎ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నవంబర్ నైన్ ట్వంటీ నైన్ మిస్టర్ శామ్ ఇస్ దిస్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ జాన్సన్ ఎన్వి ద జర్మన్ పబ్లిషింగ్ గ్రూప్ ఆండ్రూ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ ఫార్మర్ చైర్మన్ ఆఫ్ కన్సాలిడేటర్ టైమ్ అండ్ ఫీల్డ్స్ పిఎల్సి వాస్ నేమ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇండస్ట్రియల్ సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కమా అవుతల స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ కమా అవుతల స్పేస్ ఉంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ చూస్తే ట్వంటీ నైన్ డాట్ రెండు మే వచ్చేసి ఒకటిగా ఉంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎన్ డాట్ వి డాట్ కమా అండ్ దెన్ స్పేస్ ఇక్కడ చూస్తే ఆండ్రూ వచ్చేసి కమా స్పేస్ అండ్ దెన్ పిఎల్సి కమా స్పేస్ సో ఇది యాక్చువల్ ఒరిజినల్ సెంటెన్స్ ఇది మనం టోకనైజేషన్ చేసిన అవతల ఎలాగ వచ్చేసి ఈ సెంటెన్స్ మారతదంటే ఇలా మారుతుంది జాన్ పీటర్ స్పేస్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ఎక్స్ట్రా స్పేస్ యాడ్ అయి ఉంటుంది కమా అండ్ దెన్ స్పేస్ సో అదే లాగా వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ఎక్స్ట్రా స్పేస్ యాడ్ అయి ఉంటుంది అదే లాగా వచ్చేసి నవంబర్ ట్వంటీ నైన్ స్పేస్ అండ్ దెన్ ఫుల్ స్టాప్ సో ఇక్కడ చూసి ఏంటంటే ఎక్కడ టోకనైజ్ అవ్వాలో అక్కడ టోకనైజ్ అయ్యి ఉంటుంది ఎక్కడ టోకనైజ్ అవ్వకూడదు అక్కడ టోకనైజ్ అయ్యి ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నవంబర్ డాట్ ఇక్కడ నవంబర్ డాట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ డాట్ వచ్చేసి టోకనైజ్ విచ్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ అప్ అండ్ అయి ఉండదు సో టోకనైజర్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంటే ఎక్కడ టోకనైజ్ చేయాలా ఎక్కడ వచ్చేసి టోకనైజ్ చేయకూడదని ఈ టోకనైజర్లో మనం ట్రైన్ చేయొచ్చు సో టోకనైజర్ టైప్స్ ఎత్తుకుంటే ఏం టోకనైజర్ టైప్స్ ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి వైట్ స్పేస్ టోకనైజర్ వైట్ స్పేస్ టోకనైజర్ అయింది ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్లో ఉన్న వైట్ స్పేస్ యూజ్ చేసి
ట్వంటీ ఫోర్ థర్డ్ ఇయర్స్ ఫోర్త్ వరణ అవుతుంది సో మనకి ఇది ఎక్స్పెక్టర్ కాదు ఇది వైట్ స్పేస్ టోకనైజ్ వైట్ స్పేస్ టోకనైజ్ అంటే ఏం చేస్తుంటే బేస్ ఆన్ వైట్ స్పేస్ వచ్చేసి వర్డ్స్ ని స్ప్రెడ్ చేస్తుంది దీంతో ఉన్న ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఏంటంటే ఈ కమాని కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఈ వర్డ్ తో అపన్ చేసి టోకెనైజ్ అవుతుంది సో మనకు వచ్చేసి ఈ ఈలాగా రాదు జాన్ స్పేస్ పీటర్ స్పేస్ కమాని రాదు జాన్ ఒక వర్డ్ పీటర్ కమా ఒక వర్డ్ అని వస్తుంది సో ఇది వైట్ స్పేస్ టోకెనైజ్ లో ఒక డ్రాబ్యాక్ అండ్ దెన్ సింపుల్ టోకెనైజ్ సింపుల్ టోకెనైజ్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ టోకెనైజ్ వచ్చి ఎ క్యారెక్టర్ క్లాస్ టోకెనైజ్ సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ది సేమ్ క్యారెక్టర్ క్లాసెస్ ఆ టోకెన్స్ సో ఇదేంటంటే మనం వచ్చేసి ఒక గ్రామర్ లాగా చెప్పచ్చు ఏంటంటే కమా ఉంటే నేను సెపరేట్ చేయాలా వైట్ స్పేస్ ఉంటే సెపరేట్ చేయాలా లేకపోతే ఫుల్ స్టాప్ ఉంటే సెపరేట్ చేయాలా ఆ మారి మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి లర్నబుల్ టోకెనైజ్ సో ఇది ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ లర్నబుల్ టోకెనైజ్ అంటే ఏంటంటే ఆ మ్యాక్సిమం ఎంట్రాపిక్ టోకెనైజ్ డిటెక్ట్స్ టోకెన్ బౌండ్రీస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాబిలిటీ మోడల్స్ సో బేస్డ్ ఆన్ ప్రాబిలిటీ మోడల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ సెంటెన్స్ ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్ సెంటెన్స్ ఇది వచ్చేసి ఒక టోకెనైజ్ సెంటెన్స్ సో మనం ఏం చేయాలంటే లెర్నబుల్ టోకెనైజ్లో మనం వచ్చేసి మిషన్కి చెప్పించు ఏం చెప్పించు అంటే ఈ మారి సెంటెన్స్ చూస్తే ఇలాగ టోకెనైజ్ అవ్వాలని మనం మిషన్ చెప్పిస్తే రన్ టైంలో కొత్త కొత్త సెంటెన్స్ వచ్చినా కూడా ఆ కొత్త సెంటెన్సెస్కి మనం ఆ టోకెనైజ్ చేసి బెటర్గా అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఇది లెర్నబుల్ టోకెనైజ్ బేస్డ్ ఆన్ మ్యాక్సిమం ఇంట్రాపింగ్ మోడల్ సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇది వచ్చేసి టోకెనైజ్ టైప్స్ సో బేసిక్గా మనం ఏది ఏ టోకెనైజ్ యూజ్ చేస్తాం అంటే ప్రోగ్రామింగ్లో వైట్ స్పేస్ టోకెనైజ్ యూజ్ చేస్తాం కానీ ఒక న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ మీరు చేయాలనుకుంటే వైట్ స్పేస్ టోకెనైజ్ చేసి యూజ్ అవ్వదు అప్పుడు మనం లెర్నబుల్ టోకెనైజ్ యూజ్ చేయాల లెర్నబుల్ టోకెనైజ్ ఏంటంటే ప్రాబిలిటీ బేస్డ్ మోడల్ సో ఒక మోడల్ మనం ట్రైన్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ దట్ ట్రైనింగ్ ఫైనల్గా ఒక అవుట్పుట్ ప్రిడిక్ట్ అవుద్ది దాన్ని యూజ్ చేసి మనం టోకెనైజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది దా వచ్చేసి టోకెనైజర్ టైప్స్ అండ్ దెన్ యూసెస్